魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛呢。首先看一下，两位选手是出生在莱纳贝主岛这张地图啊，左下方蓝色的兽族选手就是零呱呱，那地图右上方呢是一家红色的人族选手 ，ID 呢是一串英文啊，显示的是还柠檬的意思。那这边的话颜色有点不对，我这样调，因为这上面插件上面显示蓝色是人族啊，或者好多兄弟要问了，这颜色不对，小凡啊看得不习惯。那这样子，红色是林呱呱，蓝色是人族，这样子就问题不大了。来看一下林呱这场比赛的一个战术打法，将会怎么打？打人族，感觉呱呱的话经常会玩一些非常有意思的战术啊，包括之前的只用三英雄大战对手，通过市集不停的买身装、啊、这个战术打法其实也是非常的好看的。那这一盘的话，林呱的兵是放的比较早的。造这么早的兵营的话，感觉首发英雄不一定是剑圣了啊，有可能牛头了。你看牛头打闹牛，那闹牛打的是啥？打的是闹心啊！对对手来说真的是打的闹心。这牛头一旦到五级，就不停在自己家门口跑，没事来个冲击波，这谁也扛不住啊。那喜欢灵瓜的兄弟们也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜，那瓜瓜的第一视角还是非常的有意思的。特别是呱呱的整个解说啊，还是非常的专业啊。毕竟作为顶尖选手来讲，他们的整个视角看出去的整个解说的话，那肯定是更加有内容了，干货满满。准备行动。那这边对手看一下，首发英雄的话是选择了大法师，准备干活，比较常规的一个战术。呱呱说：“我就不怕常规，就怕对手非主流。”那这边灵瓜呢？开局就是牛头配大鸡，然后呢能练级就到处练级，对，能练就练一下。那对手呢？大法师呢？开局也是敲了三个民兵，先练一下家门口的这一个三三二的一个野怪，同时呢拉了一个副队满过来侦查一下。那现在灵瓜呢？目前也是已经在练级了，牛头加大鸡，两个人就把这个点练掉。练的虽然慢一点啊，但是还是能练。那第二个地洞好了之后呢，再补两个大字，这样子的话，整张图上面还是会练起来比较快一点的。那人族这边的话是继续敲一波民兵，再去十二点钟位置，准备呢再把这个疯狂给练了。那瓜这边呢，反正现在的话是从小点再练到大点，这样会好一点，因为开局牛头的整个练级呢还是会比较慢一点的。等商店好了，卖出要高。那科技呢也在升了，一切呢也是按部就班。那对手的话练完这个疯狂之后呢，肯定要开矿的。同时呢也在侦查，看到灵瓜的牛头加大只，估计现在你也不会来。准备行动。那人族呢也不是不能防灵瓜这个战术啊，能防，就是怎么防。那特别是自己如果有圣塔的情况下，要多造一点。对这牛头来说，其实也挺疼头疼的。灵瓜呢？这波被这个副队们干扰了。哎呀，那现在牛头整个练级，大法师抓过来，要不要补个刀？哎呦，这波对手抢到这个野怪了，那这牛头到不了两级啊！现在大法师呢就盯着你，不给你练级的空间。啊，这灵瓜来讲呢，要溜出去练了。大鸡呢还在补。那现在牛头关键两级都没到，连个冲击波都没有。啊，对手大法师呢离三级也不远，关键十二点钟位置的疯狂呢也在开。这对灵瓜来讲的话，感觉情况不妙。对手副队们呢，又去左边看一眼。那这样排除法，左边没有，那就去右边看。右边一看，果然你要练这个疯狂。那这样灵瓜这边练不了啊。对手副队们来了，副队们最好把野怪打醒。灵瓜说不用了，我自己来啊。那大法师呢，这时候去商店买了个单传。哎，这个单传还好在这啊，我就怕他在这，在这就麻烦了，因为呱呱有可能会去围的。那这波呢，灵瓜索性也不练了，练不了啊，没法练。残血大技能拉扯一下，图个药膏，快点走。那这个开局对灵瓜来讲不是特别有利，要被对手一直压制着，又练不了级。牛头那里两级都没到，而对手呢已经双矿硬座，科技呢好在人族还没有升。那这样子大法师练完这个点呢就能到三了，哇！开局灵瓜一级牛头啊，打这个三级大法师。这被对手压的是真难受了啊！一级牛，三级大法，能不能围一次啊？这个大鸡呢走位要堵，哎，算了算了，对手两个血人打不了这波。那这样子的开局对灵瓜来说怎么办？怎么应对啊？准备行动。
。牛头呢，现在只有一只，冲击波都没有，怎么去骚扰对手的分矿？那就看这两个大字了。那牛头呢，应该还是要早点去练，但是呢，身边没有大字，呢，又练不了大型点位。那这边两个大字过去呢，对手造了个铁匠铺和一个商店，先扛住这个口子。两个大字呢还是溜进去了，先点农民，但是大法师也来了。那这边的牛头的话也是面对对手三个富德满，根本就没有地方去练级啊。现在这个大字别被堵在里面啊，如果这两个大字一死的话就麻烦了。那灵光的牛头现在也是非常残血，这两个大字呢也是毫无建树。那这样牛头目前还只有一只。好在呢，呱呱二本升完之后呢，家里放了两个兽栏，一会儿等狼子有了之后呢，可能会好一点。那对手的话，现在的二本呢，关键也升了一半了啊。人族的科技呢，就是二本升完之后会直接升三本。一旦科技追上以后，对灵瓜来讲真的就难打了。那不管对手出骑士还出石丘，现在呱呱毕竟是单矿的经济，去打对手的双矿。那这样两个兽栏好了之后呢，快点补狼子了。家里能利用地洞防守一下。牛头呢，现在出去之后也没地方练级啊，只能练这个点。现在是，这样练不了级。这个局的话，对灵瓜来讲是非常被动的，就被对手压在了家里。那现在看一下，对手的大法师就不走了。对我就在你家门口。灵瓜呢，只能涂的药膏，把大吉快点拉走了。家里你要拆你拆吧，我有水泥地洞了。也拆不完，狼子呢目前在补，往内也在升。那这波呢，灵瓜看一下是不是准备要换家，换不了啊，就一级牛头。对手的话，家里是有圣塔，剑塔也在变。那这样子，商店被点掉了以后，以后里面要补一个，一会儿、哎、里面没空间啊。灵瓜牛头呢，现在终于到两级了，这边是不是打掉一个什么单位了？有两级之后呢，现在的话，灵瓜呢也没有升冲击波，还在犹豫。要出去练级，对手呢感觉非常了解灵瓜的这波战术的，知道你要跑牛，哎，我就先压制你，不给你跑的机会。啊，这边灵瓜呢是来到右侧的这一组五四四，准备把这个点给练掉。打了一个大血瓶。啊，这边呢对于对手来说，现在就是压制在了灵瓜的家里。希望灵瓜能回来，但呱呱呢？现在怎么也招也不会回来的啊！这时候呢，就是直接练级了，再练个地精贤士也可以，或者练一些小点也行。等能练就练，因为对呱呱来说也没有办法了。现在就是抓紧时间，先把牛头等级练上去，我再来跟你打。毕竟练到三级牛头呢，还是挺挺容易的啊。那马上就能到三了，金光一闪，三级到了，打了一双敏捷便携。那这里呢，灵瓜的三只狼技能把对手部队拉出来了。对手水人呢也在六点钟位置看一眼，灵瓜有没有练这个点。那这里呢，对手 M K 已经来了，那这样对牛头来说小心。M K 是已经发现牛头了，一看你已经三级牛头了，这么快吗？那好在灵瓜这一波部队顶加速，哎呀，这 M K 走为失误了呀。那这样子，灵瓜这一波欲擒故纵用的非常好，再想走是不可能了。就是明眼着看着我，好像牛头走了，结果呢，直接反跑一波。那这样点掉 M K， 再点掉一个男巫，对手大法师呢过来之后也要小心，买了一本团补也不行。对手呢也是敲民兵，准备双面夹击。等现在对灵瓜来说呢也不怕，毕竟我有这一个三级牛头，可以打冲击波了。狼子呢继续拉扯。现在呢灵瓜是有底气跟对手打，对手这波富德满小心了啊，不要死太多了，打不过啊现在。哎呦，冲击波来了，这一波不不给吗？这他妈站在一起啊！残血大吉拉扯，领光的网住对手大法师，逼出对手一本回城再说了。那这波呢，对手的民兵干啥全冲出去了？哎呦喂！那再来一个冲击波，这波富德曼要死完了。大法师呢，现在领光也不点，一点你大法师呢，你就要撤，就要回城。我索性就在你家门口。那这里呢，再点掉一个女巫，网住你的 MK。这一波对灵瓜来讲，这一个反冲杀掉 M K 之后，真的是打了对手一个措手不及啊！杨子牛头到四了呀，这前期只有一级牛头，瞬间到四级。M K 呢还想出来，要小心了啊，别被反跑一次。这边富德曼呢还在慢慢回点血，灵瓜的牛头呢又来了
。那这边的锤柱一个大击，美国要不要反补？哎呦，这一刀没补上，还来一斧子，还是打掉了。那这边牛头再绕一圈，准备冲进去，再来冲击波。哎呦，这个大法师危险了啊！那这样子，灵瓜现在的话，牛头呢一会还有一把冲击波。这边 M K 呢利用女巫的减速，准备要点掉这个大击，狼起来帮忙了。那这波呢？网住 M K 再围，哎呀，这 M K 不会死了吧？这连续网啊，你走不掉，大法师也不敢过来。哎呦喂，这波感觉对手真的是连环失误了。那这 M K 是在被家门口点死两次的话，太伤了。顶瓜的女巫呢？呃，顶瓜呢也是狼起往前冲，想打对手女巫的。那这牛头又有一把冲击波了，再来一下可以冲。这波呢，狼起再想拉扯就难了，毕竟对手已经是有一波女巫减速了，要早点走。那瓜呢也不管了，现在的话这牛头要打到五级了，这么打，哇，对手这么打下去要吃亏啊！虽然是双矿运作，但是这是纯纯的吃亏啊！就自己 M K 家门口被点掉两次，现在的男女巫也要被点完，狼骑呢通过不停的网来限制住你 ，M K 呢还在复活，这边的反补狼骑不给你拿经验，对手这时候呢应该也知道了灵瓜的实力了，这兄弟打得很好啊，牛呢要不要再减个速？这狼骑呢可能要死。那牛头呢？马上到五级了！哎呦，这牛头竟然能到五吗？这么快啊！这对手估计都想不到。M K 呢已经出来了，有锤子。那这牛头快点走！那呱呱通过这一波的话，确实把前期的劣势给打回来了。这样呢，一波残血的大鸡和狼骑就等着牛头回去。那这边呢，看一下买单传回去，快点到家。这里的灵怪也是造了两个商店啊，防止对手再冲一波。那现在对手再想打过来的话就没那么容易了，毕竟灵瓜的这个牛头离五级都不远了。那对手再来的话，呱呱根本就不怕。比赛呢进行了十二分钟，哇，这一盘灵瓜有前期的被动，打到现在的经济不领先，但是等级领先。那完全是靠着自己的刚这一波操作啊，在对手家里翻江倒海。那牛头呢再练一个点，这样子金光一闪到五，打了个大无敌走了。现在有八只狼骑，一个大只。如果这时候人族再被抓一波的话，除了回城之外，好像别无其他选择了。救好了，救好了。这边的人族还在侦查灵怪有没有开矿。我说我不需要了，这种局还要开矿吗？跑家就行了呀。那这波狼骑跑过来，你打我商店，我也打你商店，我有掠夺。八只狼骑有掠夺，就等于有一片疯矿。那这样对人族来说呢，马上要回城了。牛头呢，继续拉扯一下，身上呢也是有一个蓝瓶的。这波呢，牛是往六级去的啊，要升六的。这边呢，网住了，锤住了一只狼子 ，M K 中一刀两级。啊，呱呱这边呢是坚决要把对手的这个塔点完，这个基地点掉。身上的蓝瓶一只，找位位置。哎呦，这波对手吃团补了。那这样冲击波呢还是可以给。哎呀，对手这波呢，农民的血量没有回满，一把冲击波全部打完了。那这里呢，灵瓜的狼骑呢死了四只，大法师呢也是已经到四了，但这里呢还在点男巫和女巫。灵瓜这个牛头这么打下去，真的是要到六了。虽然牛头没蓝了，但无所谓。这波呢还有个大无敌，一会可以顶。狼骑呢继续网住了女巫，能点就点。这边呢这个狼骑再拉车走，对手呢点死了。但灵瓜的牛头呢就差一个女巫的经验了，还差八点。金光一闪到六，哎呀！这样子，对手现在再点这只牛的意义不大了，只能减速狼骑。我刮的牛头呢就在对手家里不走了。哎，我有大招，你来打我。14分钟的时间，灵光刮是从一级牛头，这真的是一下子到了六级啊！前面这几分钟灵光都没有升到等级，但从一级到六级，灵光说也就用了那么一会儿时间。只要你给我一点空间，我就还你一个六级牛头。那这样对手的疯狂呢，根本就起不来啊！网住农民，直接点掉。M K 的锤子还是给到这边的狼子一个回旋锤啊！但是现在对瓜来讲呢，我的牛头就不走了，我就在你家里慢慢点。狼子呢继续跟对手操作，对手呢从双矿变成了单矿，这现在整个经济呢还是不错的。那这边呢先把牛头点掉，哎呦这波男巫小心啊！继续网住一个男巫。啊、这波富德曼小心啊，男巫的话也无所谓了。一把冲击波，哎呀，富德曼要死完了，这富德曼要死完了呀！哇，这牛无敌的，这牛真的无敌，就在这不走。然后呢，准备冲击波再打你一波农民，往里走，绕一圈。哎，这里这条路能过去啊？我这有点神奇了。那绕一圈再来冲击波，再点掉一个农民
。刘娜反正身上还是有一个无敌有回城的，所以也不慌不慌啊，再顶个大无敌，再来，慢慢点 M K， 再来冲击波，又打死一个农民，疯狂又被点掉，对手这时候要疯了呀，这怎么办？你这牛真的是狠，那这波的灵光明显还不想走，还要赚一点。这里呢，看一下结束了，无敌锤子给妈，直接回城了。那这样子，人族现在的矿估计也不想开了，没有木材了。灵光呢，回去一波，牛头大招呢，恢复了四分之一。吃个蓝瓶，涂个药膏，狼骑再出去。而对人族来说的话，现在四级大法师两级 M K 怎么办？这点部队的话，过来压制也不够，自己练级呢，小心被抓啊。那光呢？修整一下，对手能练一下左上方的这个地精实验室，把这个点练掉。哎，对手 M K 呢，终于也是已经到三了。啊，对瓜来讲呢，这时候的话，牛头带着这波狼骑买好了回城，继续准备出门。稍微去的晚了一点点，否则这个点对手根本就练不完。那将先网住，再来冲击波，见面一个冲击波，一个女巫又倒了。M K 在这里没办法，只能锤个狼骑。但是两个女巫倒地，这边这个火枪也要死，网住 M K， 狼骑继续拉扯，冲击波呢继续给。哎呀，牛头到七了呀！灵光呢还要把这个野怪给 A 了。那这边的 M K 有锤子的情况下，呱呱的这波狼骑呢死的挺多的。继续往上走，这边牛头呢直接单传过来。哎呀呀呀，这个女巫，这两个女巫可能都要死。这里呢这样冲过去，还能冲一个铁枪铺。这样冲过来呢，铁匠冲不到。那后面一个狼骑呢也死了，但对瓜来说无所谓。那这时候呢，人族终于是转破法了，希望用破法来扛一下你的冲击波。这边的锤住一只狼骑也就没了啊。但这边瓜来讲呢无所谓了啊，无所谓了，我就慢慢打。那一个女巫又被网住，冲击波一下，这是网了男巫，女巫呢也被冲了一下，顶加速继续追。这样子的话，这个女巫呢还想跑，灵光呢再来一个冲击波，吃个蓝瓶又没了。对手现在拿这只牛头一点办法都没有啊！那灵光的七级牛头呢就在对手的主基地家门口不走了，我看你怎么办？这时候七级牛还能冲击波，而且大招呢现在还有四分之一没有恢复，一会儿又有了。灵光牛头直接往里冲了呀！哎呦，这波算了，我一想算了啊，走走不进去有点被堵了。哎呀，能进去能进去，那就那就行了，那牛就不走了呀！一个箭塔一个圣塔，你也打不死我。等你打死我了，我又有重生了。那现在灵瓜就在里面不停的打对手的农民 ，M K 呢也过来了。那瓜呢这波是有回城的，这牛头还是能走，走个位回城了。那现在呢对手没有疯狂，两只狼骑呢继续拆，瓜家里的经济呢还有两千五的存款，买点药膏，吃点小清醒，再买个回城，又出发了。那这边狼骑呢也是继续拆一下建筑，我们现在过来了，江林瓜撤，一看你来了我就走，这种就是顶尖选手的一个意识啊，看你快到了我就走了。这里两只狼骑呢把这农民打掉，哎，这农民还在还手啊，我这农民好凶啊，好在牛头没过去啊，否则这药膏被打断就麻烦了。那江瓜瓜呢现在秘密基地也没有买，要不要开矿？还是要把这个点练了。这里呢继续利用狼骑不停的去跑家。对手的 M K 终于过来了，那这一波灵光呢是想拆完再走，那这样子死一只狼骑是不可避免了。网住 M K， 这只狼骑看能不能走，再网一下，哎呦还能走啊！大法师还在追，这里呢要不要再网？哎呀，走掉了，齐心协力还是能走。那这边牛头呢也是打了一个防戒指加五了，拉了三个苦工过来，先造塔再开矿。那这样对手的话，大法师 M K 干啥呢？哦呦，这一波被抓了之后要回城了，这打不了啊！灵光也不管对手了，只管往对手家里冲，又往住 M K。那这样子五只狼骑过去的话，对手这一波破法是在的，但是灵光想法应该是拆基地的。牛头呢又有重生，冲进来了，先点电台也可以，先点基地也行。对手呢直接单传回来，一个大法师不行啊！这单传了之后呢，这里干啥呢？原地回城。这要干啥？哎，对手这波有点迷呀、啊。那这，哦呦，这波被冲击波冲的真的是。
这样子对手也是离开而逝。呱呱说：“等等等等等等，让我这波农民打完再走啊！再来一波，再来一下，再来一下啊！又全倒。那这样子，恭喜林呱呱，最终还是获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。”